ఆలయాల్లో మిస్టరీ ఆలయాలు వేరియా అన్నట్టు మన దేశంలో ఎన్నో అద్భుత ఆలయాలుంటే అందులో కొన్ని అంతు చిక్కని రహస్యాలకు నిలయంగా స్థిరపడిపోయాయి ఆ ఆలయాల్లో ఎన్ని పరిశోధనలు చేసినా వాటి రహస్యాలు మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా అంతు చిక్కకుండా ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయాయి అలా మిస్టరీగా మిగిలిన ఆ ఆలయాల్లో ఓ మిస్టరీ టెంపుల్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఇంతకీ ఆ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది ఆ ఆలయంలో మిస్టరీ ఏంటి తెలుసుకుందాం హెల్లో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ యాజ్ యూజువల్ ఆలయాల రాష్ట్రంగా చెప్పుకునే తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తంజావూరు జిల్లా కుంభకోణానికి సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ధారసురం అనే గ్రామంలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే మోస్ట్ మిస్టీరియల్ టెంపుల్ అదే శ్రీ ఐరావతేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది తంజావూరుకు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలోను చెన్నై నగరానికి రెండు వందల ఎనభై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలోను మధురైకి రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోను కుంభకోణానికి సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ దారాసురం గ్రామాన్నే ఒకప్పుడు రాజరాజపురం అని పిలిచేవారట పట్టుమని పాతిక వేల జనాభా కూడా లేని ఈ గ్రామం ఒకప్పుడు చోళుల రాజధాని నగరంగా అత్యంత వైభవంగా వెలిగిపోయింది ఇప్పుడు ఆ రాజులు లేరు రాజ్యాలు లేవు ఉన్నదల్లా శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అంతు చిక్కని మిస్టరీ యునెస్కో చేత ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించబడిన ఈ ఆలయం నిజానికి శిల్ప కళాకారులందరికీ ఒక స్కూల్ లాంటిది అని చెప్తారు అంత అద్భుతమైన శిల్ప సంపదకు నిలయం ఈ ఐరావతేశ్వర స్వామి ఆలయం శిల్ప సంపదకే కాదు అంతు చిక్కని రహస్యానికి కూడా నిలయం ఆ మిస్టరీ ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత అసలు రహస్యం ఏంటన్నది చూద్దాం ఇదిగో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అతి పెద్ద రథం ఆకారంలో నిర్మించిన ఆలయానికి పెద్ద పెద్ద రాతి చక్రాలు వాటిని లాగుతున్నట్టుగా ఉన్న ఏనుగులు అశ్వాలను నిర్మించారు ఎత్తైన రథంలా నిర్మించిన ఆలయ గోపురం ఎనభై అడుగుల ఎత్తుతో సమున్నతంగా దర్శనమిస్తుంది ఈ ఆలయంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం మహిళా సాధికారత అని మహిళలు తమని తాము కాపాడుకోవడానికి అవసరమయ్యే మెళకువలు యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకోవడం అవసరమని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఆధునిక కాలంలో వినిపిస్తున్న వీటి అవసరం ఎప్పుడో శతాబ్దాల క్రితమే గుర్తించారు అన్న దానికి నిదర్శనంగా మహిళలకు యుద్ధ విద్యల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నట్టున్న శిల్పాలు కూడా ఈ ఆలయంలో మనం చూడొచ్చు సో మహిళలు ఆ కాలంలో కూడా అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుండేవారు అన్న విషయం ఈ శిల్పాలు రుజువు చేస్తుంటాయి ఇక మండప స్తంభాల మీద చెక్కిన సుందర దృశ్యాలు పురాణ ఘట్టాలు చూపు తిప్పుకొనివ్వవు శివ కళ్యాణ దృశ్యాలు శివ పురాణ ఘట్టాలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి మహేశ్వరుని పెళ్లి కుమారుని చేయడం దగ్గర నుంచి శివ కళ్యాణానికి కావలసిన సకల సరంజామ మేళ తాళాలతో ఊరేగింపు రథాలు గుర్రాలు ఏనుగుల ఊరేగింపు ఇలా ప్రతి ఒక్క అంశం అత్యంత సుందరంగా చెక్కబడ్డాయి ఈ ఐరావతేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ ఆలయం ప్రధానంగా శివాలయమే అయిన ఈ ఆలయ చరిత్రతో ఇంద్రుని వాహనమైన ఐరావతానికి యమధర్మరాజుకి కూడా సంబంధం ఉన్నట్టు ఆలయ చరిత్ర చెప్తోంది ఒక సందర్భంలో ఇంద్రుని వాహనమైన ఐరావతం మీద దూర్వాస మునికి చాలా కోపం వచ్చిందిట మరి దూర్వాస మునికి ఆగ్రహం కలిగితే ఆ ఆగ్రహం నుంచి సాక్షాత్తు దేవతలే తప్పించుకోలేకపోయారు ఇక ఐరావతం ఎంత అలాగే ఐరావతం కూడా దూర్వాస మహాముని ఆగ్రహం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది స్వచ్ఛమైన తెల్లటి తెలుపుతో ఉండే ఐరావతాన్ని కారు నలుపుకు మారుపేరుగా మారిపోమని శపించాడట ఋషి జరిగిన దానికి ఎంతో విచారించిన ఐరావతం ఈ దరాసురం ప్రాంతానికి వచ్చి పరమేశ్వరుణ్ణి ఆరాధిస్తూ తపస్సులో మునిగిపోయిందట ఐరావతం భక్తికి మెచ్చుకున్న శివుడు ప్రత్యక్షమై ఆ సమీపంలో ఉన్న కొలనులో స్నానం చేసి రమ్మని చెప్పాడట ఐరావతం అదే విధంగా కొలనులో స్నానం చేసి బయటకు రాగానే తన శరీరపు నలుపు పోయి తన పూర్వపు రంగుతో తళతళమని మెరిసిపోసాగింది అప్పుడు ఐరావతం తనకు శాప విమోచనం కలిగించిన ఈ ప్రదేశంలోనే లింగాకారంలో వెలియమని కోరాడట పరమేశ్వరుణ్ణి ఐరావతం కోరిక ప్రకారం శివుడు అక్కడే స్వయంభువుగా వెలిశాడు ఐరావతం కారణంగా ఇక్కడ వెలిశాడు కాబట్టి ఐరావతేశ్వరుడు అని ప్రసిద్ధి చెందాడు కాలక్రమంలో ఆ శివలింగం మరుగును పడిపోగా రెండవ రాజరాజచోళుని కాలంలో ఈ శివలింగానికి ఆలయం నిర్మించి 
శివ ప్రతిష్టాపన చేసినట్టు ఆలయ స్థల పురాణం చెప్తోంది ఆలయ నిర్మాణానికి ఒక గొల్ల స్త్రీ నాంది వచనం పలికినట్టుగా కొన్ని కథనాలున్నాయి దారాసురం ప్రాంతంలో ఒక చెట్టు కింద ఏనాటి నుంచో పడి ఉన్న శివలింగానికి ఆలయం కట్టించమని రాజును కోరిందట గొల్ల స్త్రీ స్వతహాగా శివభక్తుడైన రాజరాజ చోళుడు గొల్ల స్త్రీ కోరిక మేరకు ఎవరినో పంపి ఆలయాన్ని కట్టించకుండా తానే స్వయంగా ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లి శివలింగాన్ని దర్శించి పూజించాడట ఆ శివలింగాన్ని చూడగానే ఆ శివలింగ వెనుక ఏదో నిగూఢమైనటువంటి కథనం ఉంది అనిపించింది రాజుకి అందుకే పండితుల్ని జ్యోతిష్యుల్ని రప్పించి శివలింగం గురించిన విశేషాల గురించి విచారించాడు ఆ వచ్చిన పండితులు జ్యోతిష్యులు అనేక గ్రంథాలను పరిశీలించి వాటి ఆధారంగా స్థల పురాణాన్ని బయటకు తీసి రాజుకు చెప్పారు ఈ లింగం స్వయంభూవని ఇంద్రుని వాహనమైన ఐరావతం శివ దర్శనాన్ని శివ కటాక్షాన్ని కోరుతూ తపస్సు చేశాడని పరమేశ్వరుడు ఐరావతానికి దర్శనం అనుగ్రహించి అతని కోరిక మీద ఇక్కడే లింగ రూపంలో కొలువయ్యాడని చెప్పారు విషయం తెలుసుకున్న చోళుడు మరింత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్మాణంలో పాల్గొన్నాడు ప్రతి చిన్న పనిని తానే స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టాడు ఆ ఆలయ నిర్మాణం ఒకటి రెండు కాదు సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సాగిందట ఆ నిర్మాణం కారణంగానే ఈ ఊరిని రాజరాజపురం అని పిలిచేవారు కాలక్రమేణా అదే దారాసురంగా మారింది ఈ ఆలయంలో ఉన్న కోనేరును యమపుష్కరిణి అని పిలుస్తారు ఈ కోనేరుకు యమపుష్కరిణిగా పేరు రావడానికి కూడా ఒక పురాణ కథన ఉంది ఓసారి ఓ ముని శాపం వలన శరీరమంతా మంటలలో మండిపోతున్నట్టుగా బాధపడుతూ ఉన్నాడట యమధర్మరాజు ఆ బాధ పోగొట్టుకోవడానికి ఇక్కడకు వచ్చి ఈ కోనేరులో స్నానం చేసి శాప విమోచనం పొందాడని ఆ కారణంగానే ఈ కోనేరుకు యమపుష్కరిణి అని పేరొచ్చినట్టు చెప్తారు చోళుల కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేసినట్టు ఆలయంలో అనేకమైన శాసనాలు కనబడతాయి సో ఇక అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం అదే ఆలయ మిస్ట్రీ గురించి సంగీతం పలికే రాతి మెట్లే ఆ మిస్ట్రీ ఆలయంలో ఒక స్టేర్ కేస్ ఉంది అది కూడా రాతితో చేసిన మెట్లు ఇదిగో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ మెట్లను చేతితో తాకితే ఏడు రకాల శబ్దాలు చేస్తాయట అంటే సప్త స్వరాలు వినిపిస్తాయి ఇదేం మాయా ఇది నిజంగా విచిత్రమే ఇలా రాయిని తాకితే సంగీతం ఎలా వినిపిస్తుంది దాని వెనుక ఉన్న టెక్నాలజీ ఏంటి ఈ రహస్యం ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ కూడా చెప్పలేకపోయారట ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే తాకితే సప్తస్వరాలు పలికే ఈ మెట్లు ఒక్కోసారి మోగపోతాయట అంటే ఆ మెట్ల నుంచి ఎలాంటి శబ్దం రాదు ఇలా రాతి మెట్ల నుంచి సంగీతం పలకడం ఒక్కోసారి మోగపోవడం ఎలా సాధ్యం దీని వెనుక రహస్యం ఏంటి ఆ మెట్ల కట్టడంలో ఉపయోగించిన టెక్నాలజీ యే కారణమా అదే కారణమైతే ఆ టెక్నాలజీ ఏంటి లేక ఇంకేదైనా మర్మం ఉందా ఇప్పటికీ ఇదొక అన్సాల్వ్డ్ మిస్ట్రీగానే మిగిలిపోయింది పురావస్తు శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఈ ఆలయం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది ఇక ఈ ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలో చూద్దాం దారాసురంలో రైల్వే స్టేషన్ ఉంది చెన్నై వరకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి మరో ట్రైన్లో దారాసురం చేరుకోవచ్చు లేదు అంటే రోడ్డు మార్గం ద్వారా అయితే తంజావూరు కుంభకోణం తిరుచిరాపల్లి సేలం లాంటి ముఖ్య పట్టణాలకు రైల్లో వెళ్లి అక్కడి నుంచి బస్సులో కూడా దారాసురంకు చేరుకోవచ్చు ఇక కుంభకోణం నుంచి అయితే చాలా దగ్గర కాబట్టి కేవలం సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తరచుగా ఇక్కడి నుంచి బస్సు సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా సులువుగా కుంభకోణం నుంచి దారాసురం చేరుకోవచ్చు ఇవి మిస్ట్రీ టెంపుల్ ఐరావతేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి